हेलो फ्रेंड्स ममल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक क्लास इलेवन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो हमने चैप्टर टेन स्टार्ट करा था उसका ये सेकंड वीडियो होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स जिनके ऊपर विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन डिपेंड होती है ठीक है और जियोस्ट्रोफिक विंड के बारे में बात करेंगे और जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि एटमोस्फेयर में जो हमारी विंड चलती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है और कैसे डिपेंड होती है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो कि जैसे कि मैंने बताया था कि विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन जिन पर डिपेंड होती है उनके बारे में बात करेंगे तो पहला फोर्स होता हमारा कोरियोलिस फोर्स पहला फोर्स होता हमारा कोरियोलिस फोर्स सेकंड फोर्स होता हमारा फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और थर्ड होता हमारा कोरियोलिस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ठीक है अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की अब ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे डिपेंड करता है मान लीजिए ये हमारा अर्थ है ठीक है ये हमारा हो गया इक्वेटर अब मान लीजिए ये वाइंड हमारी ऐसी चलेगी अब इसके अनुसार कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो वाइंड हमें ऐसे सीधी चलनी चाहिए थी वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी अब आप कहेंगे राइटवर्ड तो साइड होना चाहिए लेकिन राइटवर्ड हमें ऐसे नहीं देखना है हमें ऐसे देखना है तो ये वाला राइट हमारा ये होगा वहीं पर यदि हम नॉर्दर्न सॉरी साउदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो जो वो अपने लेफ्ट पर जाएगी अब ऐसे यदि मैं खड़ा होता हूं तो मेरा लेफ्ट ये है सो यहां जाएगी ठीक है कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाइंड राइट की तरफ जाएगी वही साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ जाएगी सेकेंड फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आप देखते होंगे कि जो जगह एकदम खुली होती है एकदम जहां पर घर कम होते हैं वहां पर हवा बहुत तेज चलती है एज कंपेरिटिजन टू वो एरिया जहां पर जो घर हैं या कोई भी और चीज है वो ज्यादा होती है ठीक है ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है मतलब यदि कोई घर है तो वो जो होता है वो हवा को काटता है जिससे हवा की स्पीड जो है वो तेज नहीं हो पाती ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स थर्ड होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का स्लोप बनेगा एक ऐसा जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है ठीक है मान लीजिए यदि यहां पर हाई प्रेशर है तो ये प्रेशर ऐसी जगह जाएगी जहां पर लो प्रेशर होगा तो ये जो मूव कर रही है एयर हम इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कि कहां पर हाई प्रेशर बना और कहां पर लो प्रेशर बना वो भी एक ग्रेडियंट फोर्स है जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के नाम से जानते हैं अब एक विंड होती है जियो विंड तो जियोस्ट्रोफिक विंड एक ऐसी विंड होती है जो आइसोबास के पैरल चलती है एक ऐसी विंड जो आइसोबास के पैरल चलती है हम उनको नाम देते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि आइसोबास क्या होते हैं जहां पर सेम प्रेशर होता है हम उसको डिफाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हमने आइसोबार रख रखा है ठीक है तो अब हम बात करेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर इसमें हम बात करेंगे कि हमारे अर्थ में हवा कैसी चलती है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया यहां पर ये जीरो डिग्री मतलब इक्वेटर इससे ऊपर हम चलते हैं तो थोड़ी दूर ऊपर जाके 30 डिग्री नॉर्थ हमने माना है थर्टी डिग्री नॉर्थ होगा और इससे थोड़ा सा ऊपर चले तो 60 डिग्री नॉर्थ होगा ठीक है अब हमारी वाइंड कैसे जाती है देखिए इक्वेटर के पास एक जोन होता है एक जोन होता है मतलब कुछ एरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं आई टी सी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से हम इस जोन को जानते हैं जो इक्वेटर के पास होती है ठीक है अब नॉर्मली क्या होता है कि जब इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है ठीक है सबसे ज्यादा गर्म जो होता है एरिया वो इक्वेटर होता है अब जब यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो एयर जो होगी यहां पर वो भी गर्म हो जाएगी अब एयर गर्म हो गई तो मैंने आपको बताया था कि जब एयर गर्म होगी तो वो क्या करती है वो एक्सपेंड करती है वो फैलती है तो यहां से जितनी भी एयर होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी मान लीजिए सारी एयर यहां से ऊपर उड़ी 
अब जब सारी एयर यहां से निकल गई तो यहां पर बन गया लो प्रेशर यहां पर बन गया लो प्रेशर अब सारी एयर जो है वो ऊपर उठ गई मतलब फैल गई अब जब फैल गई तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो ठंडी हो गई अब ठंडी होने से मतलब क्या है वो उसका जो टेम्परेचर है वो घट गया क्योंकि आप जितने ऊपर चलते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है तो जो विंड होगी वो भी घट गई अब विंड की जो टेम्परेचर था वो भी घट गया अब घटने की वजह से जो विंड है वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो गई और कोल्ड एयर की प्रॉपर्टी होती है वो कन्वर्ज करती है मतलब एक में सिमट जाती है अब जैसे ही वो सिमटेगी वो एक जगह पर आ जाएगी अब जहां पर वो आ गई एज कंपेरिटन टू दिस ये हो गया हमारा ठंडी जगह अब ठंडी जगह होगी तो हाई प्रेशर बनेगा ठीक है ये आप याद रखिए कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वो होगा हमारा लो प्रेशर एरिया और जहां पर ठंडक होगी वो होगा हमारा हाई प्रेशर एरिया ठीक है तो यहां पर ठंडी हवा थी तो यहां पर एरिया जो होगा वो हाई प्रेशर बन गया अब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है ये जो एयर होगी ये दो साइड मूव करेगी एक इस साइड और दूसरी इस साइड ठीक है अब ये हाई प्रेशर जो है हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर जाएगी इसका मतलब ये जो एरिया होगा ये लो प्रेशर होगा लो प्रेशर होगा कि मतलब क्या होगा यहां पर जब वो एयर पहुंची तो यहां पर जो एयर पहुंची वो गर्म हो गई दोबारा गर्म हो गई क्योंकि लो प्रेशर कहा मिलता है हमें हॉट एरिया में तो हॉट एरिया में हमें लो प्रेशर मिला अब ये जो विंड हो गई ये फिर से उड़ेगी मतलब फिर से कन्वर्ज होगी ये फिर से कन्वर्ज हुई तो ये वापस ऊपर जाने लग गई वापस ऊपर गई तो फिर वापस कोल्ड हुआ ये वापस कन्वर्ट होकर इस साइड आए और एक इस साइड आए अब यहां जो इस साइड आई है ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ था ठीक है अब यहां जो ये इस साइड आई है ये लो प्रेशर से चलेगी तो ऊपर हमारा लो प्रेशर था मतलब कोल्ड था कोल्ड एयर ऊपर जाकर कन्वर्ज होगी कन्वर्ज होगी तो ये वापस किसी हाई प्रेशर जोन पर आ जाएगी और हाई प्रेशर से ये फिर वापस लो प्रेशर पर जाएगी ठीक है ऐसे ये जो हमारा सर्कुलेशन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना ये इसको हम सेल कहते हैं और जीरो से थर्टी डिग्री के बीच का जो सेल होता है हम इसको नाम देते हैं हेडली सेल एच ए डी एल ई वाई वही पर थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री वाली सेल को हम नाम देते हैं फेरल एफ ई डबल ई आर एल फेरल सेल वही पर सिक्सटी डिग्री से नाइनटी डिग्री पर नॉर्थ पर हम जाते हैं तो जो बनता है सेल हम उसको नाम देते हैं पोलर सेल ठीक है ये तीन सेल होते हैं एक बार दोबारा देख लेते हमने क्या क्या पढ़ा देखिए जीरो डिग्री पर यहां पर जो एयर थी वो गर्म होने की वजह से यहां से निकल गई यहां से निकली तो यहां पर लो प्रेशर बन गया यहां पर लो प्रेशर बन गया अब जो ऊपर हवा निकली वो गर्म थी ठीक है अब ऊपर जब थोड़ी दूर के पर गई तो उसके बाद वहां पर वो ठंडी हो गई ठंडी हो गई अब जब ठंडी हो गई एयर तो वो कन्वर्ज करेगी तो उसने वापस कन्वर्ज करा और वो एक ऐसे प्लेस पर आ गई किसी अर्थ के प्लेस पर आ गई अब जहां पर अर्थ के प्लेस पर वो ठंडी हवा आई वहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा एज कंपैरिजन टू दूसरे से अब हाई प्रेशर जो होगा वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा जैसा कि यहां पर गया और ऐसे ही दोनों साइड जाएगा तो यहां भी लो प्रेशर बन गया और वहां भी लो प्रेशर बन गया ठीक है अब ये जो लो प्रेशर यहां पर बना है इसका मतलब क्या हुआ लो प्रेशर मैंने आपको बताया था यहां पर लो प्रेशर का मतलब होता है गर्म हवा अब यहां पर गर्मी होगी अब यहां पर गर्मी हो गई तो जो एयर हुआ वो भी गर्म हो जाएगा गर्म होने का मतलब है कि वो वापस कन्वर्ज करेगा पूरा फैलेगा अब जैसे ही वो ऊपर फैली ऊपर जब फैलती गई फैलती गई फिर वापस एक टाइम आया जब वो हवा जो वो ठंडी हो गई ठंडी होने पर वो वापस कन्वर्ज करेगी ठीक है ठंडी होने पर जो एयर होगी वो कन्वर्ज करेगी गर्म होने पर वो डाइवर्ज करेगी मतलब जब हवा ठंडी होगी तो वो सिमटेगी आपस में और जबकि हवा गर्म होगी तो वो फैलेगी ऐसा ही यहां पर हुआ तो हवा जब ठंडी हो गई तो वो सिमट गई ये वापस इस साइड आ गई ये वापस इस साइड आकर वापस यहां आ गई वहीं पर ये वहां से चली गई और वो ऐसे जगह पर जाकर बैठ गई जहां पर हाई प्रेशर था मतलब ठंडक थी अब हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर आ गया इसी से हमारे सेल बन गए हम इनको सेल कहते हैं जीरो से थर्टी डिग्री के बीच में हेडली सेल थर्टी से सिक्सटी के बीच में फेरल सेल सिक्सटी से नाइनटी के बीच में पोलर सेल ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन विंड्स और कुछ सीजनल विंड्स के बारे में तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है इसमें चार पांच वीडियो बन जाए तो तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब